180 años de, de la célebre batalla, la principal batalla que hubo después de la independencia nacional, porque hubo un enfrentamiento realizado en Neiva, pero eso fue un enfrentamiento de lo que se llaman escaramuzas entre las tropas haitianas y tropas dominicanas, en las cuales tuvo el coronel Vicente Noble, entre otros. Pero el 19 de marzo consolidó y afianzó eh, la victoria de la República Dominicana en su nacimiento, porque el 19 de marzo en Asua fue una de las más fieras batallas que se pudo librar y fue una batalla épica porque era la tropa élite del ejército haitiano que venía desde Puerto Príncipe y de una manera eh, increíble se puede llamar, las tropas dominicanas estuvieron ahí presentes diciendo que estaban dispuestas a la nacionalidad. Con esta batalla fue prácticamente creado el ejército, que hoy se llama Ejército de la República Dominicana, en el sentido de que aquí no había un comando central unificado, ni había una unidad específica como institución. Esa es una batalla que hay que recordarla, no contra los haitianos ni nada de eso, sino contra cualquier tropa extranjera, llámese como se llame, y en nuestro territorio ya después de esa batalla hubo que enfrentar a los norteamericanos en dos ocasiones y anteriormente a otras potencias. Con esta batalla del 19 de marzo se consolidó la independencia de la República Dominicana y se le dijo por lo menos a quien nos había ocupado durante 22 años que ya había una nueva nación con cultura, con habla, costumbres, con un arte, con todo muy diferente a lo que era la República de Haití. El 19 de marzo es una fecha histórica que debe estar siendo eh, comentada, analizada por todos los espacios y le agradezco profundamente que ustedes permitan que nosotros lleguemos a todos sus oyentes porque... Una fecha como esta debemos tenerla presente porque es el inicio de lo que se llama la dominicanidad real, la dominicanidad impuesta con las armas en la mano un 19 de marzo en la heroica batalla de Asia.